Siempre nos alegra el corazón comenzar los lunes con buenas noticias y la de hoy la verdad es que es muy especial, se desarrolla eh, con niños como protagonistas, con animales de granja y sobre todo con mucha solidaridad. Así que yo le voy a dar el pase a Catherine Ortega, quien se encuentra en Coronado, para hablarnos de esta linda iniciativa que se llama Huerta la Promesa, que en pocas palabras lo que busca es dar apoyo emocional, psicológico, a niños que viven en albergues. Así que Katherine nos tiene los detalles a continuación. Buen día. Buenos días, Randall. Qué gusto saludarte y también a usted que nos acompaña allá desde su casa. Como ustedes pueden ver, nos vinimos acá a las montañas de Coronado. No se imaginan el clima tan delicioso que está haciendo. De hecho, ya empezó como una garubita porque acá en las montañas eh, siempre está ese frío delicioso que las caracteriza. Pero ahora las caracteriza esta, eh, esta iniciativa tan hermosa que, como les decía Randall, es Finca y Granja La Promesa. Aquí lo que prometen ellos es darle acompañamiento a todos estos pequeños que por alguna u otra razón no fueron adoptados eh, de algunos hogares pero para ampliarnos acerca de en qué consiste o cuál es el objetivo de este proyecto vamos a conversar con María Mairena María, este es un proyecto hermano del Hogar Fe Vivo, un hogarcito que nació hace casi 10 años justamente con la idea de apoyar y darle acompañamiento a todos estos niños. Hablemos ahora de esta segunda etapa o este segundo proyecto. Buenos días. Sí, buenos días, sí, la granjita, la promesa es para que los niños recuperen en salud, ¿verdad? Devolverles esa infancia. Fue ese sueño de Dios para los niños en este momento. Vivimos una época muy difícil donde ellos tenían que estar prácticamente las 24 horas, ¿verdad?, en lo que es el hogarcito y era la necesidad de que niños con situaciones de salud y los niños que están bien de salud puedan disfrutar de un ambiente diferente y acá tenemos estas cabritas y pollitos y ahí los van a ver conforme va pasando el tiempo claro que sí, además tenemos colaboradores ahí está un muchacho, un veterinario que también les está dando apoyo en esa parte, pero ahora quiero conversar con don Álvaro, don Álvaro muy buenos días, usted me decía que usted se está recién incorporando al proyecto porque usted es ingeniero agrónomo y les va a dar apoyo justamente en la parte de hortalizas eh, ¿cuál es el objetivo en ese sentido con sí, usted? Muy buenos días Katherine, muy amable muy agradecido con Dios por estar aquí con ustedes y sí, me acabo de incorporar al grupo de doña María muy, muy complacido de poder participar con, con esta bonita causa. Efectivamente, vamos a empezar el día de hoy eh, con una huerta de tipo orgánico, en donde no solamente pretendemos que los niños en el tiempo se vayan capacitando en el amor a la tierra y a mantener los recursos sanos, sino también de proveerlos de alimento sano para el mismo albergue y para ambos a organizaciones y también para con fines posteriormente de proyectarnos a la comunidad con fines de capacitación en una granja agrícola en esta zona. Claro que sí, y también el objetivo es que esto se pueda vender para que el proyecto sea sostenible y justamente para que sea sostenible también se requiere el apoyo de donadores y aquí tenemos a doña Damaris que, doña Damaris, yo quiero felicitarla porque en época de pandemia me decían que ustedes como proyecto fueron los que siempre estuvieron dándole la mano, tendiendo la mano al hogar fe viva y por supuesto ahora a esta nueva iniciativa. Buenos días, cuénteme qué los mueve a ustedes. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron. En realidad es que Casa Funerales Vida es una empresa que ha colaborado por seis años al Hogar Fe Viva, en donde ha sido la empresa de apoyo a estos niños más vulnerables en Costa Rica. Y con este nuevo proyecto queremos fomentar una ayuda impresionante para todos los niños y insto a todas las empresas costarricenses que colaboren en un proyecto tan humano como el que apoya Funerales Vida y ayuda a los niños más vulnerables del país. Muchísimas gracias, doña Damaris. Definitivamente es un verdadero ejemplo que estemos apoyando a niños en condición vulnerable porque, como les decía, son pequeños que necesitan el tipo de rehabilitación justamente para eh, con los animales. Esto es una gran terapia y yo quisiera que Cindy, que es psicóloga, me hable acerca de esa parte. Cindy, la terapia es importante y ¿por qué con animalitos? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, eh, el, el tener el contacto con la naturaleza, con los animales, eh, les ayuda nuevamente en su sano desarrollo, ¿verdad? Les ayuda a restaurarse, a, a restaurar esa, ese vínculo con el ser humano, ¿verdad? Y además les fortalece en su autoestima, les ayuda en sus relaciones eh, interpersonales y además este, crean ellos 
independencia, crean ellos un sentido de responsabilidad y de creatividad también. Muchísimas gracias, Cindy. Ya vamos despidiéndonos, pero no me quiero ir nada más sin decirle a Fabiola, eh, Fabiola Urbina, que ella también es una colaboradora, ha sido del Hogar Fe Viva y también ahora de, de Huerta la Promesa. Fabi, hablemos de la gente para que nos ayude con donaciones, ¿verdad? Ustedes necesitan muchísimo en este proyecto. Bueno, primero quiero agradecerte este espacio, esta oportunidad y quiero invitar a la toda población costarricense para que nos apoye, para que apoye este proyecto único de Granja y Huerta la Promesa. En realidad estamos apoyando apoyando a lo que son los niños más vulnerables, son niños con situaciones de salud, niños con situaciones eh, difíciles. Usted está en este momento sembrando en tierra fértil, de verdad. Todo el apoyo que nos puedan dar es bienvenido. Así que quiero agradecer también a todos los voluntarios que nos han apoyado durante esta primera parte del proyecto. Perfecto, Fabiola, muchísimas gracias. Como ustedes lo ven, esto es Finca La Promesa. Ellos prometen seguir apoyando a niños en condición vulnerable. Así que si usted quiere colaborar con ellos, puede hacerlo al Simpe Móvil 8813-4864. Pero también usted puede hacerlo, hacerles llegar sus donativos de alguna manera. También leche, pañales, medicina. Estos pequeños requieren muchísimo su ayuda y así como ellos están teniéndole la mano, esperamos que usted también lo haga. Compañeros, siguen ustedes con más allá en Buen Día. Muchas gracias, Katherine. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.